പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ നീ റീപ്ലേസ്മെന്റ് മാത്രം അല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല റീപ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാത്രം അല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എല്ലാത്തിനും ചികിത്സ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ രോഗത്തിന് ചികിത്സ ഉണ്ട് എല്ലാ രോഗം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനും ഷുവാട്ടിനും ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഡയബറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായിട്ട് ഡയബറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻട്രോയില് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല വ്യത്യാസം കാരണം ഷുവാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ വരെ കുറെ കാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സോ വെരി മെറാക്ലസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയും ഞാൻ തന്നെ പുള്ളിയോട് പറയും നിങ്ങളെ ഞാൻ കൃഷ്ണനെ പോലെയാ കാണുന്നു എന്ന് പറയും കാരണം അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷുവാട്ടിന്റെ ആ ഷുഗർ ലെവൽ ഡൗൺ ആയി ഗ്രാജുവലി എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രസ് ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് മെഡിസിൻ ഇല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ രോഗമല്ല അതൊരു ബോഡിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷുഗർ വരാൻ കാരണം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രണ്ടു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡയബറ്റീസ് ആണ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് വൺ അത് ജനിച്ച ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ വരുന്നത് പിന്നെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോ വരുന്ന ഒരു തരം ഡയബറ്റീസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെന്ന് ഇത് പറയുന്നു അല്ലെ അപ്പോ നമ്മുടെ ആഹാര രീതികൾ ശരിയില്ലാത്ത കാരണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡയബറ്റിക്സ് വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം അതിന്റെ ഗ്രന്ഥിയായ നമ്മള് കാൻക്രിയാസിനെ നമ്മള് ഇൻസുലിൻ ക്രിയേറ്റ് സെക്രീഷൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത് സോറി പക്ഷെ ഇത് ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്ലാൻഡിനെ ഒരു മർമ്മ ചികിത്സ കൊണ്ട് ആക്ടീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ടീവ് ആക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോഡി ഏത് സാധനം റീജുവിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് സെൽഫ് ഹീലിംഗ് പവർ അധികം ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബോഡി അത് ആർക്കും അറിയില്ല മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നില്ല ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും ഈ സാധനം എങ്ങനെയാണ് റീജുവിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഈ പാൻക്രിയാസ് എല്ലാവരെയും ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നില്ല ഈ മുന്നൂറ് ഷുഗർ ഉള്ള ആൾക്കാരും നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കാണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നൂറ്റമ്പത് വന്ന ആൾക്കാരും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പേടിച്ച് പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇതില് പല പല കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടുണ്ട് മാനസിക പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് മെയിൻ ടെൻഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മള് ബോഡി കൃത്യമായിട്ട് വർക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന് പിന്നെ ശ്വസന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളാരും ഡീപ് ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത്ര ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് ഇത്ര എടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത്ര പോരാ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഡീപ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്പൊ അത് ആരും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഒന്ന് എനർജി ഡിഫിഷ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഡൈജസ്റ്റ് ആവണില്ല മര്യാദയ്ക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ വെള്ളം എന്ന് പറയാൻ കുടിക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡൈജസ്റ്റ് നടക്കാത്ത കാരണം പകുതി ഡൈജസ്റ്റ് ആയ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ വയറ്റിന് ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡി എടുത്തിട്ട് വർക്ക് ആക്കി അപ്പൊ അത് ഫുള്ള് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാണ്ട് ഉള്ളിൽ പോണ കാരണം ഫസ്റ്റ് പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ വയറ്റിലാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ എന്ന് പറയും അല്ലെ അതൊരു നാപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങാം അതുവരേക്കും ബോഡി എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും അത് നമ്മുടെ ഒരു യൗവനം ഒന്ന് കുറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഉടൻ തലപൊക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഒരു അങ്ങനെ അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ഡയബറ്റിക് ആയി മാറും എന്താണെന്ന് ആഹാര രീതി ശരിയല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആഹാര രീതി മാറ്റണം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പാൻക്രിയാസിന്റെ ഇത് എങ്ങനെ എന്താണ് പ്രശ്നം നമുക്ക് അതിന് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണ ഗതിയിലാവും അപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയാവും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറ്റ് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ മർമ്മ ചികിത്സയും കൂടെ അതിൽ മർമ്
അതിന് ആ രോഗത്ത് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നില്ല അത് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരത് ബോഡി കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ നോക്കണം വയസ്സ് എത്ര നോക്കണം ആഹാര രീതികൾ നോക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി ചെറിയൊരു വാസ്തു ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ആർക്ക് ആർക്കും കൺസൾട്ടിങ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൽ വരെ വന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വീടിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാസ്തു നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ആകുന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ട് വാസ്തു ചെയ്യുന്നുണ്ടായി വീട്ടിൻ്റെ ഇല്ല വീട് പൊളിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടാനുള്ള ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്തിന് മാറും മുക്കട് എന്തായാലും മാറും പക്ഷെ നമുക്കൊരു പീരീഡ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ടെൻ ഡേയ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ട്വന്റി ഡേയ്സ് വൺ മന്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം എനിക്ക് കുറച്ച് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആ രോഗങ്ങൾ ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് മാറുന്ന നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഐഡിയയിൽ നമ്മൾ അത് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ആ ശരി അങ്ങനെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവണം ഓക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് താങ്കളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഞങ്ങൾ എന്നെ പോലെ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മെഡിസിൻ ആണ് ഒന്ന് ഹാർഡ് എക്സസൈസസ് ആണ് ജിമ്മിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഇല്ല മെഡിസിനും ഇല്ല ഹാർഡ്ഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി സ്ട്രെയിൻസും ഇല്ല അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഈ മർമ്മ ചികിത്സ ഇത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി വരുന്നത് പ്രായമായുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി വരുന്നത് പ്രായമാണ് അവർക്ക് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ മടിയാണ് അവർ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തു വന്ന ഒരു റൂട്ടിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വേറെ സാധനം ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതില്ലാണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാന്നുള്ള എന്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ ഓക്കെ അവര് സാധാരണ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ജോലികളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ തന്നെ ഇതിപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചെറിയ പോലെ നടത്തുക അല്ലെ എങ്ങനെ നടക്കണം നടക്കണത് തെറ്റുകൾ അപ്പൊ ആ നടത്തം മാറ്റാം മാറ്റാന്നല്ല നോർമൽ എങ്ങനെ നടക്കേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ എക്സസൈസ് നടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സസൈസ് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കും ഒരു സമാധാനം അതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മെഡിസിൻ ഇതിൽ ഇനി ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ മെഡിസിൻ ഇല്ലാണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതിന് ഭയങ്കര ഈ സിദ്ധ മെഡിസിൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വീര്യം കോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വീര്യം കൂടിയ മെഡിസിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ മെഡിസിനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ എന്താണ് ശുദ്ധം വേണം പിന്നെ അത് കറക്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിരിക്കും ചെടികൾ കറക്റ്റ് കിട്ടണം പിന്നെ ചെടികൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ശാപ നിവൃത്തി വരുന്നത് പിന്നെ തമിഴ് ഇതിനായിട്ട് വന്ന ശാപം ഉണ്ടാവും ഓരോ ചെടികൾക്ക് ശാപം കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ ശാപത്തിനൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അത് എടുക്കുമ്പോൾ സമയമുണ്ട് ഭ്രമം മൂത്തല് എടുക്കാൻ പോകുള്ളൂ സന്ധ്യ മയങ്ങിട്ട് എടുക്കാൻ പോകണം അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നാലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതില്ലാണ്ട് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ മാറുന്നുണ്ട് മെഡിസിൻ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വെറുതില്ലാണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ബോഡിക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ റീജുവിനേഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ റീജുവിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി റീജുവിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ബോഡിക്ക് ആ റീജുവിനേഷൻ പവർ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആ പവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ആ പവർ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ശക്തി കൂട്ടുക നന്നായിട്ട് വർക്കാവാനുള്ള ശക്തി കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ
അത് സാധാരണ ഇത് എവിടെ പോയാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഹോട്ടലിൽ പോയി ചെയ്യാം ഓഫീസിൽ പോയി ചെയ്യാം ഇല്ല കാറിലിരുന്ന് ചെയ്യാം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് സമയം കിട്ടണം വെച്ചാൽ ആ സമയം ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് റോങ് ആയി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് വർക്ക് ആവുന്നത് അതിന് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി എപ്പോഴും എണ്ണീട്ട് എൻട്രം പോലെ വർക്ക് ആയിക്കൊണ്ടേ മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഈ സാധനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാക്സിമം പത്ത് മിനിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് വിടുമ്പോൾ നിങ്ങളെ എനർജി ലെവൽ മാറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഇതാക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആക്കുന്നത് ഈ എനർജി ലെവൽ മാറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ക്ഷീണങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മടി അല്ലേ ക്ഷീണം പോകും എങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മടി ഉറക്കം നന്നായിട്ട് വരും ഇപ്പൊ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഉറക്കം വരുമ്പോ അടുത്ത ദിവസത്തിനുള്ള ബോഡി റെഡി ആവും നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ലെവൻ ടു ത്രീ ആണ് എന്റെ ഉറക്കത്തിന്റെ സമയം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ബോഡി എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നമ്മളെ പവർഫുൾ ആക്കി എണീക്കാനുള്ള സാധനം നമുക്ക് ചെയ്ത് തരും അപ്പൊ അത് നമ്മള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങ ശ്വാസോച്ഛാസം പറയുന്നത് ഡീപ് ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഡീപ് ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യുക ഈ എക്സസൈസ് ചെറിയ ചെറിയ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഒന്നുമില്ല അത് അഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള പത്ത് മിനിറ്റുള്ള എക്സസൈസ് ഉള്ളൂ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അല്ല അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബോഡി നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക പിന്നെ മരിക്കുന്ന വരെ ഈ സാധനം വരില്ല അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ തരുന്ന ഗ്യാരണ്ടി അല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു തന്നെ ഗുരുക്കന്മാര് തന്നെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് വേദന വന്നത് മാറിയല്ലേ അപ്പൊ ചെലവരെന്തെങ്കിലും വേദന മാറിയല്ലേ പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അത് പിന്നെ അത് ജാമം പിന്നെ ഒരു എണ്ണയിടാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മെഷീൻ ഓട്ടിക്കാ പറയുമ്പോ അത് തേഞ്ഞ് പോവില്ല അതേപോലെ ഈ സാധനം ജാമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരാണ ചാൻസ് പിന്നെ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് അത് എന്റെ കയ്യിലല്ല അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഡെങ്കി വന്നു ചെവുണി വന്നു അത് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല ബാക്കി എന്തിനും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റേജ് ഡിസീസ് ആണ് ബി പി കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഗർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒരാളുടെ വരുന്നതാണ് ഇത് മൂന്ന് ഇതെല്ലാം മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം വരുന്നില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ബോഡിയെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബോഡിയെ കൊണ്ട് ബോഡിയെ കൊണ്ട് തന്നെ സെൽഫിയിൽ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡയബറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ഈ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൺ മാറി ഈ ആറ് വർഷത്തിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എത്ര വേരിയുണ്ടോ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എൻ്റെടുത്ത് വന്ന് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ക്ലിനിക് ഇട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു റെഫറൻസിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പോകുന്നത് അവർക്ക് മാറുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് അല്ലാതെ വരുന്ന കുറച്ച് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഞാൻ പറയാം അതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ആരും പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ വന്നാലും നമുക്ക് മാറ്റാനുള്ള നമ്മളെ ഇപ്പം അലോപ്പതിയാണ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ബോർഡഡ് റീജുനേഷൻ പവർ ഈ ക്യാൻസർ സെല്ലിന് അതിനെ നമ്മൾ ശരിയാക്കും അതിന് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് എന്താണ് ബ്ലഡിലാണെങ്കിൽ മാത്രം ചെറിയ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ള വരുന്നതൊക്കെ കീമോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് അവയവത്തിന
ജീവിത അവയവത്തിനെ വന്നു വെച്ചാൽ അവയവത്തിന്റെ ഒരു എനർജി ബാലൻസ് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഈ പൂക്കൾ വരുന്നത് ക്യാൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും നോർമൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ക്യാൻസർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബോഡി നിൽക്കും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ വാസ്തുവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉള്ളവനും ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യത അപ്പൊ അതൊക്കെ പോയി നോക്കി അവര് വീടിന്റെ ഇത് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുക അത് മാറ്റിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ക്യാൻസർ വരുന്നത് പല ഇമോഷണൽ തിങ്സ് കൊണ്ടാണ് ക്യാൻസർ വരുന്നത് കാരണം അപ്പൊ അതെന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് ഞാൻ പറയാ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഇപ്പം ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേഷ്യന്റ് റിക്കവറായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയി നടക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് അല്പം പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് സിവിയറിറ്റി ഇല്ല ഐ ക്യാൻ മാനേജ് എന്നുള്ളത് എങ്ങാനും ഇപ്പൊ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രായം കൂടി വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെ പ്രായം കൂടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ റിലാക്സ് വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അപ്പൊ തന്നെ അറിയിക്കാം അപ്പൊ അതിനുള്ള ചാർജ് ഒന്നും വാങ്ങില്ല ഓരോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും വീട്ടിൽ വന്നാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു സംശയം കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺട്രവേഴ്സസ് കുറേ വരുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചോദിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു മെഡിസിനും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല അത് വിത്തിൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഫേക്ക് ആണോ പറ്റിക്കൽ ആണോ എന്നൊക്കെ ലൈക്ക് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഭാ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ മാത്രം ഇത് യൂട്യൂബർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പേഴ്സണലായിട്ട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ച പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ പറ്റിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വല്ല ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും ഏകദേശം എത്ര പേഷ്യൻസിനെ കം അക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം നോർത്തിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബോംബെ വരെ പോയിട്ടുണ്ട് വിളിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോവാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആരും വിളിക്കും ഞാൻ അവിടെ പോയ ശേഷം അപ്പൊ ഒരു അഞ്ചാറ് പേര് വിളിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആരും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് ഇത്ര ദിവസമാണ് ഈ ഡിസീസസ് അല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ എന്താ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ബോഡി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും അത്രൈറ്റിസ് ആണെങ്കിലും ഡയബറ്റിക് എല്ലാം ബോഡിയുടെ ബേസ് മൈൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഒരുപാട് വരുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മൈൻഡും പത്ത് ശതമാനമാണ് ശരീരം മൈൻഡിനായുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് എനിക്ക് ശിവേട്ടനെ തന്നെ ഇപ്പൊ അറിയാം ശിവേട്ട എപ്പോഴും പറയും ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഹെവിനെസ് ഹെഡിൽ എത്തും ഇപ്പൊ ഈ പത്ത് ദിവസം ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ കുറെ റിലീവ്ഡ് ആണ് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഈസ് ഫാർ ആൻഡ് ഫാർ ബെറ്റർ അപ്പൊ അതിനുള്ള റിലീവിങ് എന്താണല്ലോ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു തന്നെ ഉത്തരവുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ബോഡിയിലാണ് ഇതൊന്നും ബോഡിയിലല്ല പറയാം ഈ സൂക്കറുകളിലെല്ലാം ബോഡിയിലല്ല എല്ലാരും ബോഡിക്കാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് ബോഡിയിലെല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇത് നമ്മുടെ എനർജി ഫീൽഡിലാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എനർജി ഫീൽഡിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് മാറുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ചുറ്റും ഒരു നാല് എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഓറ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഓറയിലാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചക്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി ചക്രങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ആറ് ചക്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ മൂലാധാരം പോളിസ്റ്റാനം ശുദ്ധി മണിപ്പൂരകം അല്ലെ ആഗ്ന സഹസ്രാരം അങ്ങനെ ഓരോ ചക്രങ്ങൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ ചക്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമ്മുടെ എനർജി
അതിൽ ബാലൻസിങ് ഇംബാലൻസിങ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് പഞ്ചഭൂതം ബാലൻസിങ് ആണ് നമ്മൾ ബോഡിക്ക് ചെയ്യുന്ന പഞ്ചഭൂതം പഞ്ചഭൂതം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചഭൂതം കൊണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പഞ്ചഭൂതത്തിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബോഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ഏതാ സിസ്റ്റം പ്രശ്നം അവിടേക്ക് അത് ക്ലിയറാക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബോഡി ശരിയാവും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് പല 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 നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ വർഷങ്ങളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് സെഞ്ചുറീസ് അല്ലെ ആ നൂറ്റാണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ സെഞ്ചുറീസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനം അവിടുന്ന് ചെയ്ത് ഫലവത്തായ സാധനങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫലങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് ചെയ്യണവരുണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫലം കിട്ടാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഫലം അത് നമുക്ക് സമയം പോലെ നമുക്ക് ചെയ്ത് മാറണമുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പേഷ്യൻറ്റ് വരും ഇപ്പം മാറിയില്ലെങ്കിൽ ആരും വരും അപ്പം എന്താണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ആണ് ആറ് വർഷം കൊണ്ട് ആയിരം പേഷ്യൻസ് പറയുന്നത് തന്നെ അത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് അല്ലാതെ അങ്ങനെ വരില്ലല്ലോ പിന്നെ ഒരു സംശയം കൂടെ ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് മാറ്റാം ബി പി മാറ്റാം കൊളസ്ട്രോൾ മാറ്റാം ത്രൂ സ്മോൾ എക്സസൈസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ പേഷ്യൻസിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംശയം ഫുഡ് പിന്നെ ഡയബറ്റിക് മാറി നമുക്ക് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു മധുരം കഴിക്കാൻ പേടിക്കുന്ന ആളാണ് പഞ്ചസാര ഇല്ലാതെ ചായ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തിന് മുകളിലായി ഇപ്പോൾ താങ്കൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ജിലേബി കഴിക്കാം ലഡ്ഡു കഴിക്കാം അളവിനാണെങ്കിലും കഴിക്കാം മാങ്ങ കഴിക്കാം ചക്ക കഴിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ ആ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റ് ഇതൊന്നും കഴിക്കാറില്ല അല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ കൂടുമോ ഇനി അതുകൊണ്ട് വല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ വരും നമ്മൾ ചികിത്സ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബോഡി റീജുവിനേഷൻ ആവും നിങ്ങളുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ക്ലിയർ ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഡൈജസ്റ്റിങ് മെയിൻ പ്രശ്നം ഷുഗറിൻ്റെ വരുന്ന ഡൈജസ്റ്റൻ കുറച്ച് പോകാൻ കൊണ്ടാണ് ഷുഗറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതിന് കാരണം ഈ ഡൈജസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പം അത് മാറുമ്പോൾ തന്നെ പകുതി ഷുഗർ മാറും ഡൈജഷൻ കറക്റ്റായി തന്നെ നിങ്ങളുടെ പകുതി സുഖ സുഖറെന്നല്ല ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ സുഖറിൻ്റെയും പകുതി സുഖർ ആട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മാറും അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷുഗർ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും ചെയ്യണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അത് കാരണം അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വന്നു നമ്മൾ അത് ആ ജീവിതശൈലി അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ജീവിതശൈലിയെ കറക്റ്റ് അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിന് നമ്മൾ ആ ശൈലി എങ്ങനെയാണോ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അത്ര ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അവയം അവയവത്തിൽ ഏതിനാണ് പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നത്തിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ എനർജി നമ്മൾ ബാലൻസും ചെയ്യും ബോഡി ആട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റിജുവിനേറ്റ് ആയി അതിൻ്റെ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും നിങ്ങൾ എത്ര കാലം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും കാലം നിങ്ങൾക്ക് മെഡിസിൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മരുന്ന് നിർത്തലാക്കാൻ പറ്റും അത് ഓരോരുത്തരുടെ മാനസികമായിട്ട് പേടിയുണ്ട് അല്ലെ ഈ സാധനം ഞാൻ പറയുന്നതിന് ഞാനിപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം മൂന്ന് മാസം എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ അപ്പം അത് അവരുടെ മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇമോഷണൽ ബാലൻസിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ബോഡിക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഗുളിക കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു തലവേദനയ്ക്ക് ഒരു ഗുളിക കഴിക്കും ഈ ഗുളിക കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഗുളിക വായിലിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഗുളിക കഴിച്ചാൽ എൻ്റെ തലവേദന മാറും അത് നിങ്ങൾ ബബോധ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ബബോധ മനസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വായകൊന്നും പറയില്ല ബബോധ മനസ്സിൽ ഈ ഗുളിക കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാറും നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തലവേദന മാറും അപ്പം ഈ ഗുളിക പോയി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ തലവേദന ഇങ്ങനെ മാറും അല്ലേ അത്രയ്ക്കും ഫാസ്റ്റ് ഗുളി
അതിനെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മരുന്നില്ലാത്ത കാരണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ഒന്നും ചെയ്യുമോ എന്ന് ഒരു ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് അതേ നിങ്ങൾ ഞാൻ വരുന്ന എത്ര ദിവസമാണ് അത്രയും ദിവസം ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉപബോധം മനസ്സിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും അതായത് ഹിപ്നോട്ടിസം ഒക്കെ ഒന്നും പറയും അതല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാറും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാറും ഇൻഫോർമേഷൻ നിറയുണ്ട് അത് എങ്ങനെ ആ അപ്പൊ എൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപബോധം മനസ്സിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എന്റെ ജോലി പകുതിയായി മാറും അപ്പൊ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്ലിയർ ആകും അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മരുന്നില്ലാണ്ട് മാറുന്നത് മരുന്നില്ലാണ്ട് മാറ്റാന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് അത് കയറുമ്പോ ആ ഊർജം ഉണ്ട് ഒരു പുഷിങ് കിട്ടും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് അനിമൽസ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അനിമൽസിന് ഒരു ഇഞ്ചുറി വന്നാൽ അവർ പെട്ടെന്ന് ഒരു മെഡിക്കേഷന് പോകുന്നില്ല അല്ല ഒരു വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പട്ടിയെ വളർത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോഗ് പെറ്റിനെ വളർത്തുന്നു അവനൊരു അസുഖം വന്നാൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവനായിട്ട് സെൽഫ് അവർക്ക് അവരുടേതായ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നേച്ചറിൽ അവർക്ക് ക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പറ്റുന്നത് നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ പുല്ലൊക്കെ തിന്നുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വയറ്റിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ പോയിട്ട് കറുകപ്പുല്ല് കഴിക്കും കറുകപ്പുല്ലാണോന്ന് അറിയില്ല അതൊരു പുല്ലുണ്ട് ആ പുല്ല് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വയറ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറി അവർ ശരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല 